khởi mi Kevin Khánh yêu khác trấn thành Harry Won như thế nào? Chuyện tình cặp đôi khởi mi và Kevin Khánh không ồn ào và tai tiếng khác hẳn với trấn thành Harry Won. Thời gian vừa qua, làng giải trí Việt lần lượt nhận được nhiều tin vui bất ngờ từ những cặp đôi nghệ sĩ trẻ. Nổi bật và không kém phường ồn ào chính là lễ cưới của trấn thành Harry Won, gần đây nhất là bộ đôi khởi mi và Kevin Khánh. Điểm đặc biệt trong lễ cưới mà người hâm mộ đều chú ý đến chính là thần tượng của mình sẽ diện bộ váy cưới lộng lẫy như thế nào trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Mới đây, hình ảnh khởi mi vô cùng xinh đẹp khi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và được dư luận hết lời khen ngợi. Nhân viên studio áo cưới này chia sẻ rằng bộ váy cưới của khởi mi là của một nhà thiết kế độc quyền mà cửa hàng dành riêng cho nữ ca sĩ, chiếc váy được đính 8.000 viên pha lê lấp lánh. Còn đối với Harry Won, trong đám cưới với Trấn Thành tối ngày 25 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Harry diện hai bộ váy trắng được thiết kế riêng, một chiếc váy với phần hoa ren bắt mắt và có thêm áo choàng để Harry tiếp khách, một bộ váy xòe kiểu công chúa được nữ ca sĩ diện khi làm lễ cùng chú rể trên sân khấu, được thiết kế với 10.000 viên đá pha lê, chất liệu gồm voan và ren cao cấp nhập từ nước ngoài. Không chỉ những bộ váy cưới được thiết kế cầu kỳ, lộng lẫy được chú ý, mà chính là cuộc hôn nhân của những cặp đôi này là điều mà dư luận quan tâm nhất. Đối với Khởi My và Kevin Khánh trước đó, họ đều không công khai hẹn hò, và đến khi nam ca sĩ bất ngờ quay trực tiếp ngày đính hôn của hai người trên Facebook, thì mọi người mới ngỡ ngàng trước sự thật đặc biệt đó. Yêu nhau trong thầm kín và tránh xa dư luận, Bộ đôi này không khiến mọi người thất vọng, mà ngược lại khởi mi Kevin Khánh lại nhận được vô vàng lời chúc phúc, ủng hộ từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Nhưng với cặp đôi đầy thị phi trấn thành Harry Won, họ lại có cuộc tình đầy ồn ào và tai tiếng. Hai người cũng bất ngờ tổ chức hôn lễ giữa những làn sóng bàn luận từ phía dư luận. Đặc biệt, những điểm lạ liên tục xuất hiện sau khi kết hôn của trấn thành Harry Won khiến mọi người cho rằng tất cả chỉ là một màn kịch hôn nhân. Gần đây, từng suất Trấn Thành và Harry Won xuất hiện cùng nhau khá ít. Hơn nữa, cặp đôi này còn được cho là không được hạnh phúc như xưa. Nam MC dễ dàng thân mật, tình tứ với bạn diễn trong khi đó, lại ôm bà xã Harry một cách gượng gạo trong sự kiện vào tháng 2, 2017. Khác với lúc yêu nhau, sau một thời gian ngắn kết hôn, công chúng luôn được thấy những hình ảnh tình tứ, thể hiện tình cảm một cách thái quá, như đang cho mọi người thấy rằng hai người luôn hạnh phúc. Hy vọng rằng, dù đang diễn hay đang gặp những khó khăn trong hôn nhân, Trấn Thành Harry Won luôn giữ vững được niềm hạnh phúc vốn có khi mà cả hai đang cố gắng gây dựng. Câu trả lời của Mr. Đàm giữ nghi vấn làm đám cưới với Dương Triệu Vũ Hình ảnh thiệp mời của Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ đã được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh những tấm thiệp mời của Đàm Vĩnh Hân Dương Triệu Vũ. Trên thiệp ghi rõ, Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ, 14 năm 9 tháng, được lòng thêm đường viền trái tim và hình ảnh của cả hai rất lãng mạn. Theo đó, Đàm Vĩnh Hân đã gửi thư mời đến nhiều nghệ sĩ bạn bè thân thiết trong nghề như Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành. Là người đầu tiên được viết tên trên thiệp mời, ca sĩ Hồng Ngọc còn hào hứng chia sẻ, Hôm nay diễn xong, tâm sự và nói chuyện với anh hơn cả tiếng đồng hồ. Bé nhớ anh quá, anh dành cho bé sự đặc biệt về mọi thứ. Anh luôn nhớ đến bé, anh nói bé là người đầu tiên anh viết trên thiệp mời, mãi mãi và luôn luôn là thế. Đừng ai hỏi sao, vì sao trong tim em có hai chữ mãi yêu dành cho Đàm Vĩnh Hân. Nhiều người cho rằng cặp đôi sắp tổ chức lễ kết hôn, bởi cách đây không lâu, Dương Triệu Vũ cũng khiến nhiều người tò mò khi công khai tặng những kim cương cho Mr. Đàm trên sân khấu một buổi biểu diễn. Tuy nhiên, cũng có không ít tin đồn cho rằng đây chỉ là chiêu trò gây chú ý của cả hai. Trước những lời đồn đoán của dư luận, đại diện của Đàm Vĩnh Hân cho hay, vào ngày 15 tháng 5 tới, nam ca sĩ sẽ có một buổi tiệc kính cùng Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, buổi tiệc này chỉ có sự góp mặt của người thân, bạn bè và gia đình hai bên, báo chí không được phép vào trong tác nghiệp. Trong khi đó, giọng ca say tình chỉ trả lời ngắn gọn rằng, đợi đến ngày đó đi rồi biết. Bạn thân Mr. Đàm tiết lộ thêm loạt quy định sốc trong đám cưới với Dương Triệu Vũ. Bạn thân 20 năm không rõ ý đồ của Mr. Đàm là gì khi tổ chức dạ tiệc kỷ niệm 15 năm giữa anh và Dương Triệu Vũ. Giới truyền thông và dư luận đang vô cùng xôn xao về thông tin đám cưới giữa Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ. Phải chăng, sau 14 năm 9 tháng bên nhau, cuối cùng cả hai đã quyết định về chung một nhà. Tấm vé mời tới dự sự kiện diễn ra vào ngày 15 tháng 5 này được thiết kế hao hao một tấm thiệp mời, càng khiến cho tin đồn trở nên đáng ngờ. 
Ở những diễn biến mới nhất, ca sĩ Vũ Hà, bạn thân của ông Hoàng Nhạc Việt cũng đăng tải dòng trạng thái, tiết lộ thêm một số thông tin về sự kiện gây tò mò. Chính anh cũng chưa rõ về ý đồ chủ đích của Mr. Đàm trong chiêu trò lần này. Theo đó, sự kiện sẽ chỉ mời 100 khách, không được dẫn theo người thân, được tổ chức tại khách sạn 6 sao, trắng đen là màu trang phục chủ đạo được yêu cầu. Hơn 20 năm tao chơi với mày, đây là lần đầu tiên tao khó hiểu mày nhất nha. Mày đang làm cái gì? Mày đang muốn làm gì vậy Đàm Vĩnh Hân? Chỉ mời 100 khách, khách sạn 6 sao, trang phục trắng đen, không được dẫn theo người thân, sao giống, nghi lắm nha. Sa tết của Vũ Hà bạn thân 20 năm của Mr. Đàm Trong thiệp, hai nhân vật chính viết đây là dạ tiệc kỷ niệm 15 năm của chúng tôi. Hồi cuối tháng 4, Đàm Vĩnh Hân bất ngờ khoe lên Facebook chiếc nhẫn kim cương giá trị được Dương Chữ Vũ gửi tặng. Liệu đây có phải một màn cầu hôn đặc biệt? Thuộc khâu chuẩn bị cho lễ thành hôn sắp diễn ra trong vài ngày tới. Ông Hoàng Nhạc Việt lại tiếp tục chiêu trò để khiến dư luận dậy sóng. Từng cờ bạc gái gú đến khuynh gia bại sản, cuộc sống của danh hài Hồng Tơ giờ ra sao? Một thời, nghệ sĩ hài Hồng Tơ nướng tất cả tài sản vào chiếu bạc, trở thành kẻ tay trắng chốn chui chốn nhủi vì nợ nần. Nghệ sĩ Hồng Tơ được khán giả yêu mến với nét đặc trưng là nụ cười be he, kèm theo chòm râu dê không đụng hàng. Trên sân khấu, anh luôn biết cách tạo tiếng cười bằng lối diễn xuất tự nhiên hóm hỉnh. Ở thời kỳ hoàng kim, anh còn được gọi với biệt danh nghệ sĩ đại gia bởi cách xê cao ngất ngưỡng. Lắm tài nhiều tật, câu nói này không sai với nghệ sĩ Hồng Tơ. Anh từng là một người nghiện cờ bạc, ngay từ bé Hồng Tơ đã ham mê trò đỏ đen. Cứ Tết đến, anh lại chơi tôm cua cá đến hết tiền. Khi đã nổi tiếng kiếm được nhiều tiền, Hồng Tơ tiếp tục lao vào cờ bạc. Anh chơi từ cờ tướng đến domino, pizza, bài cào, xì phé tiến lên. Vì quá ham nên anh không thèm đi diễn hoặc hủy xô. Theo Hồng Tơ chia sẻ thì những canh bạc của anh thường đánh với số tiền lớn, chơi bạc 6 cây vàng một ván, cá độ 50 triệu một trận bóng. Không những nghiện cờ bạc, Hồng Tơ còn ăn chơi chát tán gái gú. Thời có tiền, tôi có thể đi ba uống rượu, bo cho gái gú. Có đêm, hết vài chục triệu là bình thường, Hồng Tơ chia sẻ. Nhưng cũng vì thế mà Hồng Tơ rơi vào thảm cảnh khuynh gia bài sản, anh phải bán xe bán nhà để có tiền trả nợ. Khi bị xã hội đen truy đuổi, anh phải trốn chui trốn nhủi, hết chui vào tủ quần áo, lại leo lên nóc nhà. Đến 30 Tết, Hồng Tơ còn bị chủ nợ tới đồi. Bấm cháy cả chuông cửa, lúc ấy thèm hủ tiếu 5-7 đồng mà Hồng Tơ cũng không đủ tiền mua. Thu bạc hết rồi gia đình cũng tan nát. Anh phải ly dị vợ, rồi đến ở trong những căn hộ bẩn thỉu, nồng nặc mùi phân. Sau những sóng gió cuộc đời, Hồng Tơ nay đã có cuộc sống ổn định, dần lấy lại tất cả những gì đã mất. Anh cho biết, chính Phật Pháp đã làm thay đổi cuộc đời mình. Số tiền kiếm được anh không tiêu hoang như trước nữa, mà dùng phần lớn để tiết kiệm. Anh tập thói quen làm được bao nhiêu tiền, đem về cho vợ giữ, chỉ đem một ít theo mình để dằn túi. Sau nhiều năm phấn đấu, Hồng Tơ đã mua được nhà chấm dứt cảnh ở trọ, Ngoài ra, anh còn mua 1.200m2 đất ở xã Phước Lý, huyện Cần Duột, tỉnh Long An, cất một biệt thự vườn kiểu nhà hội đồng thời xưa, làm nơi cho vợ con nghỉ ngơi thư giãn trong những ngày cuối tuần. Nghệ sĩ Hồng Tơ từng có một cậu con trai với người vợ đầu tiên, nhưng sau đó nhanh chóng ly dị. Đến năm 2012, anh tái hôn với cô gái trẻ kém nhiều tuổi. Hiện tại, Hồng Tơ sống rất hạnh phúc bên người vợ trẻ Kim Loan, kém anh 23 tuổi. Hoài Linh, những bé kim cương con gái Hồng Tơ làm con nuôi. Khi không phải đi diễn, Hồng Tơ cùng vợ con đi du lịch. Theo những chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Tơ, bà xã là chỗ dựa vững chắc, không chỉ hỗ trợ trong công việc mà còn chăm lo gia đình để chồng yên tâm đi làm. Không những vậy, dù biết chuyện Hồng Tơ có quá khứ thu nợ phá sản, bà xã không trách móc mà lại luôn động viên chia sẻ và là chỗ dựa về tinh thần, vật anh đứng dậy. Những hình ảnh mới nhất của Khởi My và chồng trẻ Kevin Khánh trong tuần trăng mật sớm tại Hàn Quốc. Cặp đôi nhí nhảnh sánh vai bên nhau trong chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật sớm tại Hàn Quốc. Tối 7 tháng 5, Khởi My và Kevin Khánh đã đáp chuyến bay sang Hàn Quốc. Sau khi đến Hàn Quốc vào sáng sớm 8 tháng 5, cặp đôi cùng người thân đã quyết định đến Everland, top 10 công viên giải trí thu hút nhất thế giới để tham quan và trải nghiệm. 
Được biết, ngoài lịch trình tại công viên hot nhất Hàn Quốc này, cặp đôi sẽ đến nhiều danh lam thắng cảnh khác của xứ sở Kim Chi. Việc có mặt ở Hàn Quốc sau khi hoàn tất việc chọn váy cưới làm dấy lên nghi án cặp đôi sang Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật và kết hợp cho việc chụp ảnh cưới. Kevin Khánh khởi mi khiến fan phát sốt với những khoảnh khắc cực tình cảm và nhí nhố như thế này. Cả hai cùng nhau tham quan trải nghiệm. Trước đó, Khởi My và Kevin Khánh tổ chức tiệc tính hôn ở nhà riêng tại Đồng Nai vào hôm 25 tháng 4. Hai người bị đồn hẹn hò từ năm 2013. Thời gian này, Khởi My và Kevin Khánh vừa hoàn thiện lịch trình công việc, vừa thu xếp thời gian chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến.